GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım zamanlamasına ilişkin beklentilerin ve Çin ekonomisine ait gelişmelerin gündemde üst sıralarda yer almaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Ancak bugün yayınlanan makroekonomik veriler de piyasaların gündeminde önemli bir yer tuttu. Özellikle Asya seansı içerisinde e, açıklanmaya başlanan Çin ve Japonya gibi ülkeler için imalat PMI verileri günün ilk yarısında Avrupa ülkeleri, Euro bölgesi ülkeleri için de yine yayınlanmaya devam etti diyebiliriz. Bunun detaylarını incelediğimizde ise İspanya'da 21, İtalya'da imalat PMI verisinin 7 ayın en düşüğüne gerilediğini gördük. Ee, diğer taraftan Euro bölgesi ve e, Almanya için açıklanan rakamlarda beklenti rakamlarına yakın ancak çok genel itibariyle olumlu bir tablo ortaya koymadığını ifade edebiliriz ilgili PMI verilerinin. E, bu da tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın artık parasal genişlemesini daha fazla arttırmaya e, arttırmak zorunda kalabileceği yönündeki düşüncelerin daha fazla konuşulmasına e, yol açtı diyebiliriz ki e, geçtiğimiz haftalarda da konu gündeme gelmeye başlamıştı. O yüzden e, özellikle enflasyon verisinin negatif tarafa geçmesiyle birlikte bu hafta açıklanan rakamla birlikte e, Euro'da baskının genel itibariyle sürdüğünü ifade edebiliriz. Tabii ki e, öğle saatlerinde Euro'da bir miktar dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte Euro dolar paritesinde yükselişler görmüştük. Ancak baskı genel itibariyle Euro bölgesi verileriyle de ve ECB olan beklentilerle birlikte süren bir görünüm içerisinde. Diğer taraftan e, Avrupa'nın önemli ekonomilerinden olan İngiltere için yayınlanan imalat piyama verisi de yine dikkat çekiciydi diyebiliriz. 3 ayın en düşük seviyesine geriledi İngiltere'de imalat PMI verisi. Özellikle imalat sektöründe istihdam 2 yıldan daha uzun bir süredir ilk kez düşüş gösterdi. Bu da dikkat çekiciydi. Ee, i̇lk başta veriye e, tepki verirken sterlin dolar paritesi yukarı yönlü hareketler gözlemlense de daha sonra geriye çekilmeler izlendi diyebiliriz gün içerisinde inanan verilerde. Diğer taraftan Çin ekonomisi ve emtia fiyatlarındaki düşüşe ilişkin endişelerin gevşemesiyle birlikte özellikle hafta başından sonraki günlerde e, piyasada risk iştahının bir miktar daha fazla önde olduğunu gördük. Borsalarda önemli yükselişler kaydedildiğine şahit olmuştuk. Bugün de Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini ancak daha ılımlı bir şekilde bunu sürdüğünü e, ifade edebiliriz. E, geride kalan iki gün içerisinde de yine yukarı yönlü hareketler dikkat çekici daha. Avrupa tarafında. Bugün bahsettiğimiz gibi yine e, alımlar ön planda fakat e, daha e, ılımlı yükselişler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Örneğin Alman DAX endeksinde %0.30'luk bir e, yukarı yönlü hareket şu anda dikkat çekiyor. Önemli bir nokta olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer taraftan gün içerisinde kredi derecelenme kuruluşlarından gelen açıklamalar yine dikkat çekiciydi diyebiliriz. Moody's burada Türk bankalarının geçtiğimiz 5 yıldaki hızlı kredi büyümeleri büyük ölçüde yurt dışı borçlanma ile fonlandı şeklinde bir değerlendirme yaptıktan sonra gelecek dönemlerde bu dış finansmanın nadir bulunan bir şey haline gelebileceğinin uyarısında bulundu. Ee, diğer taraftan S&P'den de gelen değerlendirmeler olduğunu söyleyebiliriz. Kuruluşun kredi analistlerinden gelen değerlendirmede hazır bir raporda Türkiye, Rusya ve Gürcistan bankaları için riskin yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı diyebiliriz. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekici oldu. Gün içerisinde de özellikle ABD tipi ham petrolde yükselişler izledik öğle saatlerinde. Salı günü açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün stok, ABD'deki stoklara ilişkin rakamı bir yükselişe işaret etmişti. Önemli bir yükselişe işaret etmişti. Dün yayınlanan Enerji Bilgi Dairesi'nin resmi rakamlarına baktığımızda ise yine yükseliş kaydedildiğini gördük stoklarda fakat daha düşük bir tempoda yükselişler geldiğini gördü piyasalar. Bu paralelde de petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler izlemiştik. Avrupa seansında da bunun fiyatlandığını ifade edebiliriz genel çerçevede. Tabii ki aynı zamanda endişelerin bir miktar gevşemesi de petrol fiyatlarını destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı. Piyasaların en çok merak ettiği konu tabii ki FED ne zaman faiz arttıracak? Ee, bu sorunun cevabına ilişkin beklentiler dolar endeksinde yönü belirleyici olurken parite ve MT fiyatlarında da etkili oluyor ki altın daha sakin 
ilişkin dar bir alanda fiyat değişimleri kaydederken yine baskılı bir seyir dolardaki kazanımlarla birlikte dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerle birlikte e, öne çıkıyor diyebiliriz. Keza yine Türk lirasında da dolar karşısında bir değer kazanımı eğilimi olduğunu görmüştük haftanın ikinci gününden itibaren. Bunun da piyasalarda endişelerin gevşemesiyle birlikte artan risk iştahının lira ve benzer para birimlerine gelen talebi arttırması olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte günün devamını incelediğimizde ekonomi takviminde önemli başlıklar olacak bizi bekliyor diyebiliriz. Saat 15.30'da ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısını gösterecek istihdam talepleri verisini göreceğiz. 273 bin Amerikalı'nın geride bıraktığımız hafta içerisinde işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Bu rakam özellikle yarın yayınlanacak kritik istihdam raporu öncesinde ABD tarafında FED'e ilişkin beklentilerin fiyatlanmasına yol açabilir ve bu paralelde dolarda önemli fiyat değişimleri izleyebiliriz. Sonrasında yine ABD tarafından önemli rakamlar göreceğiz. İmalat PMI verisi Avrupa tarafında olduğu gibi e, finansal bilgi servisi market tarafından yayınlanacak. 17'de ise e, ISM Enstitüsü tarafından yayınlanacak olan imalat PMI verisini göreceğiz. 17'deki rakamın piyasalar tarafından daha dikkate alınan bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle 50.8'lik bir beklenti ile önceki aya göre Eylül'de düşüş kaydedilmiş olması bekleniyor. E, bunun içerisindeki istihdam bileşenleri ile birlikte manşet e, endeksi de yakından takip edecek piyasalar yine istihdam talepleri verisinde olduğu gibi FED'e yönelik beklentilerin yön bulmasını sağlayabilir. Daha sonra akşam saatlerinde İsviçre Merkez Bankası ve e, ABD Merkez Bankası üyelerinden e, gelen değerlendirmeler piyasaların gündemindeki önemli noktalar olacak bugün diyebiliriz. E, genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.